అగో మీరు చూసినట్లయితే మొత్తం పోలీసులు కూడా ఇక్కడే మొత్తం అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు అలాగే హీరో నరేష్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు నరేష్ గారు చెప్పండి ఎప్పుడూ లేని విధంగా నవీన్ మనతో పాటు హీరో నరేష్ గారు అలాగే వాళ్ళ అబ్బాయి నవీన్ కొత్త హీరో తను కూడా ఉన్నాడు అయితే నరేష్ గారు చెప్పండి ఎప్పుడూ లేని విధంగా ఎందుకు అని ఇన్ని వర్గ భేదాలు వచ్చాయి అలాగే వ్యక్తిగత దూషణలు కూడా చోటు చేసుకుంటున్నాయి ఎందుకని ఇదంతా జరుగుతుందని చెప్పేసి మీరు అనుకుంటున్నారు ఫస్ట్ థింగ్ వ్యక్తిగత దూషణలు నేను ఖండిస్తున్నాను అది కరెక్ట్ కాదు అయినా ఆవేశం రేగినప్పుడు ఇవి వస్తాయి ఎక్కడ ముందు వచ్చాయి వాళ్ళు ప్రారంభించారు వాళ్ళు ప్రెసిడెంట్ అంటే క్యారెక్టర్ ఉండాలి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండాలి యూత్ అయి ఉండాలి అని జయశ్రీ గారి మీద క్యారెక్టర్ లేదు బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదని మాట్లాడడం చాలా బాధ కలిగింది ఇండస్ట్రీ అంతా ఇది పక్కన పెడితే ఎన్నికలు ఎప్పుడు జరగలేదు ఒక్కసారి ఇంతమంది జరిగింది ఇంత ఫోకస్ కాలేదు రాజేంద్ర ప్రసాద్ పోటీ చేశాడు మురళీమోహన్ గారు పోటీ చేశారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఓడిపోయాడు ఆయన కంటెస్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఒక కుటుంబంగా మేమంతా నిలబడి మేము అందరం కలిపి ఒకరిని ఎన్నుకుంటాం ఎప్పుడు ఇట్లాంటి ఎన్నికలు జరగాలి రాజేంద్ర ప్రసాద్ సడన్ గా డిక్లేర్ చేశాడు నేనే ప్రెసిడెంట్ నెక్స్ట్ నాకు ఓట్ వేయాలి అని చెప్పడంతో ఇండస్ట్రీ షాక్ అయ్యింది ఇది ఏమైనా ఈగోకి సంబంధించిన ఇష్యూస్ మీరు ఏమైనా భావిస్తున్నారు ఎందుకంటే రాజేంద్ర ప్రసాద్ అనేటువంటి వాళ్ళు మిమ్మల్ని కన్సల్ట్ చేయకుండా తనకు తానుగా ప్రెస్ మీట్ పెట్టి నేను ప్రెసిడెంట్ గా పోటీ చేస్తున్నాను లేకపోతే నేనే ప్రెసిడెంట్ ని అనడం వల్ల కూడా ఇలాంటి ఇదే ఎందుకు అలా అనాలి డెఫినెట్ గా పోటీ పెడదామని అనుకోవడం ఏమైనా జరిగిందా ఎందుకంటే మురళీమోహన్ గారు ఆల్రెడీ ఒక త్రీ టైమ్స్ ఆయన ప్రెసిడెంట్ గా కూడా ఉన్నారు కదా అంటే మురళీమోహన్ గారు త్రీ టైమ్స్ ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్నారంటే అందరు కలిసి చేరుకున్నాం ఆయన నేను ఉంటాను కుర్చీ నాదే అనలేదు ఆయన ఇప్పుడు రాజీనామా చేశాడు కదా నేను పార్లమెంట్ లో వర్క్ చేస్తాను మీరు అందరూ చేయండి కొత్త రక్తం రాండి అని చెప్పాడు కాబట్టి యాక్చువల్లీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఈగోతో నేను డిక్లేర్ చేశాను నేను అన్న ఎన్నికలు నేను అధ్యక్షుడిగా ఉండాలని కోరుకోవడం సర్వీస్ కోసం ఎవరన్నా తెలుసు దాన్ని నేను రాజేంద్ర ప్రసాద్ తప్పట్లేదు కానీ ఎవరిని కన్సల్ట్ చేయకుండా ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఒక నలుగురు డిక్లేర్ చేసేసుకున్నారు మేము ప్రెసిడెంట్ అని ఇది తప్పు ప్రక్రియ ఇది ఈగో ఇక్కడ ఈగో స్టార్ట్ అయింది తర్వాత అందరం కలిసి రెండు సంవత్సరాలు కదా రాజేంద్ర ప్రసాద్ టూ ఇయర్స్ మీరు ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా ఉండు గర్వ గౌ గౌరవమైన పోస్ట్ అది ఇంతకుముందు నాబాబు కూడా చేసి ఉంటుంది టూ ఇయర్స్ తర్వాత నువ్వే ప్రెసిడెంట్ గా ఉందని అడిగారు దాన్ని తిరస్కరించి జయశ్రీ గారి మీద కమెంట్స్ చేశారు తర్వాత రాజకీయ నాయకులతో బెదిరింపులు కూడా వచ్చాయి అని జయశ్రీ గారు చెప్పడం జరిగింది సో అంతవరకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉందా అవసరం లేదు నేను అనేది ఏంటంటే ఒక పంతం నెగ్గించుకోవడానికి ఒక ప్రక్రియ ప్రకారం ఫస్ట్ పాయింట్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే రాజకీయ నాయకుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఎంత పెద్ద రాజకీయ నాయకులు చిన్నవాళ్ళు కూడా కాదు పేర్లు నేను చెప్పకూడదు ఆడవాళ్ళకి ఫోన్ చేసి సాఫ్ట్ థ్రెట్స్ మీరు ఎందుకు పోటీ చేస్తున్నారు మానేయండి మేము చెప్తున్నాం కదా ఈ విధంగా చేయడం జరిగింది ఇది నేను ట్వీట్ చేశాను ఫస్ట్ అక్కడి నుంచే ఇష్యూ స్టార్ట్ అయ్యింది ఇది అవసరం లేదు చాలామంది కన్ఫ్యూషన్ జయశ్రీ గారు రాజకీయ నాయకులే కదా మురళీమోహన్ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ప్రాతినిధ్యం రాజకీయాలు ఉండాలని మేము కోరుకుంటాం రాజకీయ ప్రాతినిధ్యం మూవీ ఆర్టిస్ట్ లోకి రావద్దు అని మేము చెప్తాను మీరు అర్థం చేసుకోవాలి కేవలం కాబట్టి అక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ ఏమైంది కృష్ణానగర్కి ఫిలిం నగర్ మధ్యన ఒక చీల్ చీల్కి తీసుకొచ్చారు వీకర్ సెక్షన్స్ ఇవి అని చెప్పి ఇది ఒక రెండు తప్పు ఎందుకంటే అందరిని కలిసి సమస్య పరిష్కరించాలి కానీ ఒక సెక్షన్ డివైడ్ చేశారు పొలిటికల్ మోటివేషన్ అయితే రాజేంద్ర ప్రసాద్ వర్గం వాళ్ళు అనే ఏకైక ఇది ఏంటంటే మూడు టైమ్స్ ఉన్నా కూడా ఏమీ సరైన వసతులు కల్పించలేకపోయారు అలాగే మా అసోసియేషన్ వర్గాలకు కూడా ఏమీ చేయలేకపోయారు అని వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది సో మరి దీనికి మీరేమంటారు ఇప్పుడు పంతంతో పోటీకి నెగ్గాలనుకున్న వాళ్ళు నూట యాభై మాట్లాడచ్చు వాళ్ళు ఏమన్నా చెప్తారు ఎందుకంటే నెగ్గాలి ఎలక్షన్ ఆపడానికి ప్రయత్నించారు వాళ్ళు కాబట్టి ఏమీ జరగకుండానే ఏడు వందల మంది పిచ్చివాళ్ళ మురళీమోహన్ గారిని ఎందుకు అనుకున్నారు ఆర్ట్ మూవీ ఆర్ట్ అసోసియేషన్ చాలా పెద్ద మంది పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు చాలా చిన్న స్థాయిలో ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు ఉన్నారు అందరినీ సహనంగా కలిపోపోయేటువంటి వ్యక్తి కావాలి తర్వాత ఓ పలుకుబడి ఉండాలి మాట్లాడితే పిలిచి ఆహ్వానించి మీటింగ్ లో కూర్చోబెట్టే ఇది ఉండాలి తర్వాత కింద వాడిని కలుపుకోపోయేటువంటి మనుషులు కావాలి ఇవన్నీ కలిపిన ప్యానలే ఈ ప్యానల్ జయశ్రీ గారు ఆమె అనుభవం ఆయన ఆమెకు ఉన్నటువంటి తలుపడి నేను గుడిసెల్లో ఉండి పనిచేశాను చిత్రపురి కాలనీ వాళ్ళు వచ్చింది వాళ్ళకి నేను చేస్తున్నాను చిత్రపురి కాలనీకి ఫస్ట్ ఫైట్ చేసింది మేము ఈ రోజున వందల మందికి వచ్చింది కాబట్టి ఈ రకంగా ఒక వెల్ఫేర్
ఖచ్చితంగా వాడు చెప్పేటువంటి యాభై మందికి ఇస్తే సరిపోదు దీన్ని సర్వే చేస్తున్నాం ఐదు వందల మందిలో ఎంతమంది ఆర్థికంగా చితికిపోయి ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఫ్రీ ఇన్సూరెన్స్ చేయాలి మెడికల్ ఇవన్నీ కూడా ఒక సిస్టమేటిక్ గా చేయాలి ఇంతకుముందు జరిగి ఒక్కళ్ళ కేవలం ఇన్సూరెన్స్ అప్పుడు లెక్కేస్తే దాదాపు నూట ముప్పై మందికి ఇన్సూరెన్స్ అయ్యారు మీరు చెక్ చేసుకోండి దాంట్లో ఎంతమందికి ఫ్రీ అవ్వాలనేది ఒకటి చాలా మందికి క్రమబద్ధీకరణ చేయాలి అంటే డెఫినెట్ గా మీరు చేసిన మంచి పనులే మిమ్మల్ని గెలిపిస్తాయి మీ ప్యానెల్ ని గెలిపిస్తాయని మీరు అనుకుంటున్నారు ఒకటి ఏంటంటే చేసిన దాంట్లో మంచి జరిగింది చెయ్యబోయే దాంట్లో ఇంకా మంచి ఇంకా మంచిగా మేము ఆ ప్యానెల్ ఈ కృష్ణానగర్ ఫిల్మ్ నగర్ని కలిపి అందరినీ తీసుకుపోవాలనుకుంటున్నాం మెయిన్ గా ఈ ఎలక్షన్ లో విజయం ఏంటంటే ఇండస్ట్రీ అంతా ఒక పక్కన మేము వీళ్ళకి సపోర్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు వ్యతిరేకించారు కాబట్టి కోర్టుకి వెళ్ళి ఎలక్షన్ రాతారు కాబట్టి ఈ రోజు ఇంత చురుగ్గా జరుగుతుంది మాకు ఓటీసీ కల్పించాలని కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఒక మంచి మెజారిటీ సాధిస్తాము థ్యాంక్ యూ నరేష్ గారు అది